analytic function analytic functions okay so basically a differentiability is a uh, next level concept of differentiability continuous distribution at the means the, these are very simple topic if you understand well then these are like in my marks are sense lie ja sakte hain okay so analytic function mein kya hoga a function fz is said to be said to be analytic at point j equals to j nor if if fz is differentiable is differentiable in epsilon neighborhood of epsilon neighborhood of point j nor theek hai तो इसमें एक्चुअली क्या था अगर हम लोग अभी हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन एफ जेड है वो जेड इक्वल्स टू जेड नोट पे तभी डिफरेंशियबल होगा जब उसकी लिमिट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट वैन लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एग्जिस्ट करेगी अब इस केस में क्या है कि जो एनलिटिक फंक्शन को अगर हम जेड नोट पर देख रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जो इसका एफसनो नेबरूड होगा एफसनो रेडियस की ये सर्कल जो है इसमें जितने भी पॉइंट आए उन सब पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए means in all these points this limit should exist for z equals to z tends to z nor also z tends to z nor plus epsilon z nor minus epsilon on all points which lie in this radius un sab pe function agar differentiable hoga then we say ki jo fz hai wo analytic hai at that point so basically ek point pe analyticity janne ke liye hame us point ke pure neighborhood mein differentiability dekhni padegi so isse ek cheez ko hum bol sakte hain ki jo analyticity hai Analyticity is a, a reason-based property, based property or concept. Okay. Means कि एक point से decide नहीं होती analyticity एक पूरे reason की होती है. Okay. So जैसे अभी हम लेते हैं. F z is given as x square plus iota y square for all values. Okay. This this is the function where x y belongs to real number system. तो ये डिफरेंशियबल होगा क्या पहली बात डिफरेंशियबिलिटी अगर इसकी हम देखें डिफरेंशियबिलिटी अगर इसकी देखें तो क्या करेंगे लिमिट जेड टेंस टू जेड नोर ओके एक जनरल पॉइंट ले लिया हमने एफ जेड माइनस एफ जेड नोर डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नोर और वी कैन यूज द मोर The other limit where s tends to zero, f z plus h minus f z divided by h. ठीक है? क्योंकि at the end में ऐसे में जाना तो why not start with this? So अगर ये use करते हैं हम लोग तो इसमें क्या? Z is x plus i टू y and h को हम let us say a plus i टू b ले लेते हैं where a and b are real and when h is approaching towards zero, a and b will also approach towards zero. तो यहाँ पे z plus h क्या हो जाएगा? x plus a plus i टा y plus b ठीक है सो इस लिमिट को अगर इस टर्म में लिखेंगे ए बी टेंस टू जीरो जीरो एफ एक्स प्लस ए प्लस आई टा वाई प्लस बी माइनस एफ एक्स प्लस आई टा वाई डिवाइड बाई ए प्लस आई टा बी ओके सो नाउ पुट द वैल्यूज ये जो एफ जेड प्लस एस इसमें क्या होगा एक्स की जगह एक्स प्लस ए आएगा और वाई की जगह वाई प्लस बी आएगा माइनस एक्स प्लस आईटा वाई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आईटा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस आईटा बी लिमिट ए बी टेंस टू जीरो जीरो ओके सो नो ओके इसमें इसको ओपन कर दो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट तो टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर पास से बच गया और आई उठा बी स्क्वायर प्लस टू वाई बी ठीक है प्लस आई उठा ए स्क्वायर स्क्वायर टू स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाय ए प्लस आई उठा बी एंड लिमिट ए बी टेंस टू जीरो जीरो सो ये क्या हो जाएगा इसमें दे� so now let us convert into polar form so r tends to zero क्या हो जाएगा two r a तो r cos theta into x 
प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस आर थीटा बी आर साइन थीटा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू आर साइन थीटा बी डिवाइड बाई आर को थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सिंपल है सो so, यहाँ से क्या आएगा लिमिट आर टेंस टू जीरो वन आर तो इनमें से कोई कैंसिल हो जाएगा सो टू को थीटा इंटू एक्स प्लस आर को स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा दिस इज नॉट बी दिस इज दिस इज वाई आई गेस टू वाई बी ना सो दिस इज वाई बी तो आर साइन थीटा में पुट किया ना सो टू साइन थीटा वाई ठीक है डिवाइड बाई को थीटा प्लस आई का साइन थीटा क्योंकि आर तो कैंसिल हो गया अब इसमें जब आर टेंस टू जीरो करेंगे हम तो दिस विल बिकम जीरो दिस विल बिकम जीरो सो हमारे पास रहेगा टू को थीटा एक्स टू साइन थीटा वाई डिवाइड बाई को थीटा प्लस आई ओके सो दिस दिस वैल्यू सो लेट अस ओके, सो इसमें हमारे पास जो लिमिट आई वो क्या आ गई लिमिट आ गई टू कोस थीटा एक्स प्लस टू साइन थीटा वाई ठीक है टू कोस थीटा हो गया ठीक है डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा ये लिमिट आ गई एक जनरल पॉइंट पे एक्स वाई पे ठीक है सो दिस इज वॉट दिस इज एफ डेस एफ सम पॉइंट एक्स वाई पे हमने निकाला पर ये थीटा भी डिपेंड कर रहा है बट अभी हमें देखो जीरो जीरो पे अगर एक्स और वाई को हमने जीरो जीरो ले लिया तो क्या होगा एक्स जीरो एंड वाई जीरो तो ये एफ डेस जीरो जीरो तो जीरो हो जाएगा मीन्स जीरो जीरो पे ये जीरो जीरो पे ये डिफ्रेंसीबल होगा ठीक है तो ये जीरो जीरो पे डिफ्रेंशियबल हो गया ठीक है सो इट इज डिफ्रेंशियबल एट ओरिजिन उसके अलावा कहाँ हो सकता है अगर ऊपर वाला टर्म इसके इक्वल हो जाए ठीक है इफ दिस टू एक्स दिस इज आयोटा राइट यहाँ पे भी आयोटा है दिस इज आयोटा ओके तो अच्छा ऊपर वाला ये ये टर्म दोनों इक्वल कब होंगे यस इफ इफ वाई इक्व टू एक्स हो जाए अगर यहाँ पे वाई इक्व टू एक्स हो जाए तो क्या होगा यहाँ से एक्स बार आ जाएगा और अंदर से ये टू बेसिकली टू एक्स कॉमन आई के कोस थीटा एंड दिस इज आईटा सो आईटा साइन थीटा विल कैंसिल सो वाई इक्व टू अगर एक्स हो जाता है टू कोस थीटा एक्स प्लस आयोटा टू साइन थीटा एक्स वाई की जगह एक्स करो डिवाइड वाई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो क्या आएगा टू एक्स बार आ जाएगा सब कट गया तो उस केस में भी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी ठीक है वेन एक्स एंड वाई आर सेम इसका मतलब दिस इज डिफ्रेंशियबल अलोंग दिस लाइन वाई इक्व टू एक्स ठीक है वाई इक्व टू एक्स के लोंग भी डिफ्रेंशियबल है और अगर हम लोग एक्स को जीरो कर दें यहाँ पे एक्स को अगर जीरो कर देते हैं तो जरूरी नहीं है वाई को जीरो कर देते हैं तो भी जरूरी नहीं है बिकॉज एक्स तो नॉट जीरो ओरिजन पे है सो बेसिकली दीज आर द ओनली पॉइंट आई गेस या सो दीज वाई को तो एक्स और जीरो जीरो इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे डिफ्रेंशियबल है अब हम देखते हैं एन एलेक्ट्रिसिटी एन एलेक्ट्रिसिटी इसकी ठीक है तो हमने इससे क्या पता किया कि ये जो फंक्शन है अगर इस पर यह लाइन है वाई वाई एक्स तो दिस फंक्शन इज बेसिकली डिफ्रेंसीबल अलॉन्ग दिस लाइन वाई इक्व टू एक्स जीरो जीरो भी है इसी पे सो इसके लाइन के अलॉन्ग भी डिफ्रेंसीबल है बट बट कैन वी से ये एनलिटिक भी होगा अलॉन्ग लाइन वाई इक्व टू एक्स एंड जीरो जीरो नो बिकॉज इवन अलॉन्ग वाई इक्व टू एक्स अगर ये पॉइंट लेते हैं इसका एक्स नेबर हम देखते हैं तो देर आर पॉइंट्स जो वाई इक्व टू एक्स के आउटसाइड लाइक करते हैं और वहाँ पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंसीबल ठीक है कोई सा पॉइंट ले लें हम इस लाइन पे 
उसके नेप्शनल रूड में वो डिफरेंशियबल नहीं होगा सो दिस फंक्शन इज नोट एनिटिक एनीवे ठीक है सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्व टू वाई एन ओरिजन बट इट इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर ठीक है सो आई होप कि डिफरेंशियबिलिटी और एनालिटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ठीक है अभी हमने ये स्टैंडर्ड तरीके से किया अभी विल रीड सी आर इक्वेशन देन वी डोंट हैव टू रिसोर्ट टू सच लेंथी मेथड उससे थोड़ा आसानी से डिफरेंशियबिलिटी एनलिटिसिटी वी कैन फाइंड ओके सो लेट इज मूव टू नेक्स्ट टॉपिक